ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಿಶನ್ ಕೌಡೂರು ಮಲೇಶ್ ತಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಚಿದಂಬರ್ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ತಾನೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೀಗ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಐದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಐವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೊಕೋಷಲ್ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶಿವತರಾದಂತಹ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಆ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದಂತವರು ಅವರ ಮಗನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಐವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಖಂಡರ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ಇವರು ಶಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂತೆ ಒಬ್ಬ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫೆಮಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಲೇಪನ ತಂದು ಈ ಒಬ್ಬ ಕರಪ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರ ತಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲದಾನೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಆ ಐದು ಲೀಸ್ ಐದು ಮಂದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದಂತ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಕಂತ ಆ ಐದು ಹೆಸರುಗಳು ಸುಳ್ಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟೂ ಜಿ ಟೂ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಳ ಹಗರಣ ಆಯ್ತು ಈ ದೇಶ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಈ ದೇಶದ ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಿದಂಬರಂ ಕೇಸ್ ಹೇಳುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಇದು ಅವರ ಎಸ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಖಂಡಿತ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕರಪ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಲಿದೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಬೇನಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬಂತು ಅದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಈ ಟೂ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇದು ಅಹ್ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಲೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇದು ಆಗುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುದಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಐ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಮನ್ ಅವರ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಮನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಯಾವುದು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಮನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಕಂತಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರ ಪಾಲು ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಯಾವ ಪಾಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಚಿದಂಬರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೋಲಗಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅನಿಲ್ ಶಾ ಪುತ್ರರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಇದೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಧನ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಂಧನ ತಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ತಂದೆ ಪಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ತಂದೆ ಪಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಹೌದೌದು ಬಿಜೆಪಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಏನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ತೀರು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಇದು ಸರ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈಡ್ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಆತರ ಲೇಪ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಈಗ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈಡ್ ಅವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ರೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಈ ಅದು ರೈಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನನ್ನ ಕೈ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕಾನೂನು ನಾನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಹದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಈ ಏನಾದರೂ ರೈಡ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ರೈಡ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅದಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ ಗುಜರಾತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಗುವಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಡ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ
ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಂತ ಇದೆ ಹೌದೌದು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಾಗಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತದಂತ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಗಮನಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಯಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಿಬಿಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹಲವಾರು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ದೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ರೈತ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇನೆ ನೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಡಿಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಡಿಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಾಗ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಲೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಲೂಟ್ ಏನಂತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಲೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಎಸ್ಸೆಟ್ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂದನೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೋನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಆದರೆ ಹತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಕಟ್ಟದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರಲಿ ಯಾರಿರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ನಿರವ ಮೋದಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀರವ ಮೋದಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಐ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೊಂದು ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಡಿಟ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಬಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಅವ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಹೇರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾನೂನು ಭಾರಿ ಒಂದು ಈ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆವನ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಹ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಚಿದಂಬರಂ ಹಿಡಿದಿದ ಚಿದಂಬರಂ ಮಗನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಂದವನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವರ ಬಂದವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದವ್ರು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಬಂದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಬರ್ತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ತರಬಹುದು ಈಗ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯನು ಬರ್ತಾನೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿದೌಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್
ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೇ ಹೌದು ಅದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದೂ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ತಂದೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಪಾಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೂಕದ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಳ ತೂಗಿ ಇದು ತೂಕ ಮಾಡಿಯೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ನವರ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನಹಿತವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನತೆ ಐವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದ್ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಆಂಜನೇಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುದು ಓಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂಜನೇಯರು ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಜನೇಯರು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯದವರು ಅದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇರಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಖಂಡಿತ ಆತಂಕ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಯಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಥವರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು ಸೊ ಕಾನೂನು ಇದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಆಗತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟೂ ಜಿ ಹಗರಣ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಚಿದಂಬರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಇವರು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಏನು ಸಿಬಿಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಮೀನು ಪಡಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೂ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಎಣಿಸ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸಿಬಿಐಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಏನಿವನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಕಂತ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಚಿದಂಬರ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ದಿನ ತೆಗೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಫೆಮಾ ಇದು ವಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅದರದ್ದು ಎ ಟು ಝಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಚಿದಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈ ಅಂತ ಬೇನಾಮಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಗ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಸಿಬಿಐ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಬಿಐಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ರೈಡ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತಂತೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಈವನ್ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಕಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್
ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಹೌದು ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆತನ ಅವರ ಮಗ ಮಾಡಿರ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಇದು ಇದು ನೇರ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಬರಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ಜನರ ಅಲೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೋದಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಗಿಸಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಗರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಜನಸಾಗರ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಸೀಟು ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬರ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮುಕ್ತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಳುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಿನ್ಸ್ ನೆಹರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮೇನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಚಿದಂಬರಂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅವರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಚಾಣಿಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸಿ ಬಿ ಐನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗ
ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಇದೇ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರೇ ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಪುನಃ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎರಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮನೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನೋಟು ಎಣಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟು ಎಣಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಸಿಗುವುದು ಒಂದೇ ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಇಡ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ರೆಪೇರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ಶಶಿಧರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಶಶಿಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸಮೇತ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ನಂತರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಘನತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂತ ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೂರ ಎರಡು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಈಗ ಹೌದು ಅದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ರೋಡ್ ಅಗಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಲಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಇದೆ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದೊಂದು ಒಬ್ರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪರ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಬಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆತಂಕ ಇದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ನಾನು ನೀವು ಬೆರಳು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಬೇಡ ಅದು ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ವಯಸ್ಸು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಖಂಡಿತ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರದಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕಾಶಲ್ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದಿರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಲಭೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗ